Bawaslu Kabupaten Gianyar menghadiri rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB Triwulan kedua tahun 2022 yang dilaksanakan KPU Gianyar. Rapat yang dipimpin Ketua KPU Gianyar Iputu Agus Tirta Suguna dihadiri perwakilan partai politik Polres Gianyar, Kodim 1616 Gianyar, Kesbangpol, Disduk Capil, Kominfo, serta perwakilan pemerintah desa. Ketua KPU Gianyar, Ibu Tu Agus Tirta Suguna menyampaikan, KPU mengajak semua pihak terkait untuk saling bersinergi untuk bersama mencermati proses daftar pemilih. Mengingat hal tersebut berpotensi menjadi sengketa nantinya. Untuk itu, dia mengajak pihak terkait bersinergi saling mencermati, mengoreksi, dan memberikan informasi terkait proses daftar pemilih untuk mendapatkan daftar pemilih yang lebih valid dan akurat pada tahun 2024 nanti. Anggota KPU Gianyar Divisi Program Data dan Informasi Anak Agung Gede Agung Eka Putra mengatakan ada tambahan pemilih baru sebanyak 17 orang, terdiri dari 7 pemilih pemula dan 10 pemilih yang berubah status dari Polri, serta terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS sejumlah 3 orang, terdiri dari 2 pemilih ganda dan 1 pemilih yang meninggal dunia. Hal tersebut menyebabkan jumlah pemilih menjadi 370.648 orang, di mana pemilih laki-laki sebanyak 184.264 orang, dan perempuan sebanyak 186.384 pemilih yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Gianyar. Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, Iwayan Hartawan berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dan turut mencermati daftar pemilih, di mana EKTP merupakan salah satu tantangan yang masih terjadi. Masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman EKTP, di mana pemangku kepentingan dapat turut berkolaborasi dengan pihak penyelenggara pemilu, maka dari itu dengan kehadiran partai politik di setiap momen seperti ini, sama-sama mencermati daftar pemilih sehingga lebih akurat dan valid. Wirnaya Balipos melaporkan.